，你身为孤儿的我，特殊不是什么好事。小朋友容易对特殊表现出一种无约束的残忍，用拳头和谩骂提醒我是谁。后来长大了，我也真的不能习惯热闹的场合，不能像其他人一样亲密无间的嬉戏往来。我会远远的躲开那些普通人，把我自己的特殊当成一种病。我记得那个时候，老谭，他还在美国。有一天，他去看我，他看到我在院子里，跟一只捧着花生米、准备埋到地底下的松鼠对峙。其实我就是这么看着他，就这样一直看着他。后来，可能那个松鼠都觉得我很无聊，干脆把花生米吃了，恨恨而去。后来老谭，他很担心我，他一定逼我要住到当场 apartment。可是他不知道，那里进进出出根本就没有什么人，连松鼠都没了。所以，你回国之后，就索性混迹于烟火之中。那是一个意外，我本来是想要换房子的，可后来我发现我的那些邻居们也没有想的那么可怕，而且他们很有意思。今天的事情说明你和邻居们相处的很好，同时也说明你虽然特殊，但并不古怪，大家都能接受你。今天的事情我真的很感动。其实说实话，对于我自己发生这样的事情，我觉得没有什么。可是没有想到，他们每一个人，都把这件事情当成自己的事情去奔波。我原本以为，他们不一定会接受我，可能会觉得我跟他们相处，会别有用心。可是我今天发现，他们真的把我当好朋友。看，你连他们都可以接受，那跟我在一起就更不用担心什么了。这不一样。这有什么不一样的？是我不能够对你做不负责任的事情。我之前跟你说过。我弟弟生死不知，下落不明。可如果有一天我找到他，我会即刻带他回美国。万一，我更加会第一时间离开这里。所以我离开了，我的那些邻居们，他们也都是惋惜几天。可如果是你，好了，这个话题到此为止。你知道我对你的感情，也处处在为我考虑，甚至已经担心你走了之后我会是什么样的感受。这不是爱情是什么？别瞎说！不瞎说！我知道你的问题，我来告诉你答案。我是成年人，我承担得起任何后果
，我也不害怕负担责任。相信我，我我没有办法跟别人亲密接触。我甚至很讨厌在我做事的时候有别人在我身边。从小他们就说我很古怪，说我很冷漠，很讨厌。我我我不认为我有能力，或者我有可能会去爱上别人。相信科学吗？当然。那就不解释。我现在要拥吻你。正常情况下，假如你爱我的话，你会心跳加速、四肢酸软、浑身发热、脑袋发晕。假如你不爱我，你会觉得我很猥琐。啊，我微笑。天哪！难道科学女青年都要为自己的情感找到一条清晰的逻辑线，才才才能进入下一步吗 ？Jesus Christ！ 如果你要后悔了，你可以不招惹我。不，我喜欢被你折磨。想，我是真的没想好。答案也许不如你意。没关系，我原本以为自己毫无机会了，直到老谭给我打电话，我才知道，我在你的心里并非是毫无意义的。说你怎么突然回来了？原来是他。对，他把我从头到脚的骂了一遍，而且让我立刻滚回来解决这件事情。我从来没有挨一个人骂骂的，挨的这么开心，这么心甘情愿。安迪。我是放下手里的工作赶回来的，同事还在那边等我，我明天就得回去。这些天，你可以好好想一想。等我从国外回来，我希望能听到你的答案，好吗？